Carlos suikastı davasında karar çıktı. Üç sanığa iki kez, iki sanığa da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi değerli izleyiciler. Şimdi süreci ve kararın detaylarını bizlerle paylaşması için A Haber ekibinden Murat Sekban'a döneceğiz. Murat sözü sana bırakalım hemen. Panel karar duruşması saat 14 itibariyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı ve beklenen karar da dakikalar önce açıklandı. Mahkeme heyeti Carlos, Carlos suikastinde 7 tutuklu sanık toplamda 28 sanık yargılanıyordu. 7 tutuklu sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O sanıklardan 3'ü 2 kez, 2 sanıksa bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu davada FETÖ, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de e, bu davada sanık olarak yer aldığını bir kez daha altını çizelim. 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov e, silahlı saldırı sonucu e, öldürülmüştü. Onu öldüren kişi Mevlüt Mert Altıntaş'ında e, polis e, vurarak etkisiz hale getirmişti. Daha sonra yapılan e, çalışmalar ve incelemeler doğrultusunda e, Mevlüt Mert Altıntaş'ın e, FETÖ ile bağlantısı ve bu suikastin arkasında da FETÖ'nün olduğu delillerle birlikte tespit edilmişti ve mahkeme heyeti iddianame hazırlamıştı. Aralarında Firari sanıklarında bulunduğu toplam 28 kişi hakkında hazırlandı bu iddianame ve 7 sanık yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti de kararını verdi. 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa da bir kez olmak üzere toplamda 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Evet, Murat Sekban'a teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Şimdi bu kararla ilgili ayrıntılara ineceğiz ve süreci değerlendirmesi için e, Doktor Sayın Mehmet Sarı'yı yayınımıza bağlayacağız. Sayın Sarı hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Bağın Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür efendim. ediyoruz efendim. Evet, Karlov suikastı davasında karar çıktı. Beklediğiniz gibi mi karar? Şimdi aslında biliyorsunuz ki burada yapılan atıflar özellikle soruşturma açısından FETÖ'cü bir organizasyonun eliyle bu sürecin yapıldı. İlk anda belirmişti. Çünkü evet. dönem itibariyle baktığımızda aslında Tam o dönemler Türkiye, İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme trafiği söz konusuydu. Bölgedeki 15 Temmuz sonrasında yoğunlaşan atmosfer bakımından bu ilişki çok önem arz ediyordu. Tam bu dönemde aslında Karlov suikasti 19 Aralık 2016'da gerçekleşmiş oldu. Bunun normal şartlarda devlet içerisindeki FETÖ'nün istihbari bağlamda bir uluslararası şebeke bağlamında Devlet içerisindeki yerleşmesi evet malum bir süreçti. Özellikle 15 Temmuz'un hemen sonrasında böyle bir olayın gerçekleşmiş olması da dönem itibariyle aslında şu eleştirilerde ifade edilmişti. Yani Türk istihbaratı neden böyle bir hadiseye dönük olarak bir çaba serdenememiş ve bir e, bu suikastı önleyememişti. Fakat unutmayalım 15 Temmuz'dan henüz daha arefesinde gerçekleşen olaylar çerçevesinde istihbaratımızın zamanında tam anlamıyla bu sürece dahil olmak suretiyle önleme bakımından da yeteri kadar bir gayreti gösteremediğini de görmüştük. Ve nihayetinde açılan davanın Ankara Ankara 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın birinci sanı olarak FETÖ Elebaşı'nın yargılandığı ve diğer 28 sanığın yargılandığı dava içerisinde de biz aslında burada FETÖ'nün devlet içerisindeki özellikle emniyet içerisindeki unsurlarıyla birlikte Türkiye'yi tam anlamıyla böyle bir uluslararası anlamda zorda bırakma adına hı hı. özellikle Türkiye'nin 2015 yılındaki uçak düşme düşürülme hadisesinden sonraki ilişkilerin gerildiği bir dönemde Türkiye'yi Rusya ile böyle bir yakın bir çatışmanın içerisine çekmek olarak aslında planlandığı da ortaya çıkmıştı. Buna dönük olarak da davanın içerisindeki detaylara bakıldığında da biz bunun alametlerini, detaylarını fazlasıyla görüyoruz. Nitekim yargılanan sanıklar arasındaki sürecin buradaki nedensellik bağı ve olay sebep sonuç ilişkileri itibariyle de meseleyi irdelediğimizde FETÖ'nün burada tam anlamıyla Türkiye'yi gerçekten bir savaşın, bir kaosun, Rusya ile bir çatışmanın içerisine getirmek için e, emniyet içerisindeki böyle unsurlarıyla birlikte bu suikasti gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş oldu, belirmiş oldu. Bu çerçevede de mahkemenin bu karar vermiş olması da ve gerçekten 
Türkiye ve Rusya ilişkilerinin daha da böyle somutlaşması ve ayakları yere oturması açısından da çok önem arz ettiğinde burada ifade edebilir. Hı hı. Sayın Sarı aslında bu e, suikast e, özellikle işte diğer terör örgütleri için genellikle uyuyan hücre ifadesi kullanılır ama bizim FETÖ için e, kripto ifadesini e, kullana geliyoruz bir sürede. E, bu tip e, yapılanmalar, kripto unsurlarla mücadele noktasındaki çalışmaların aslında ne kadar önemli olduğunu ve bir e, kripto FETÖ'cünün bile e, ülkeyi çok büyük bir sıkıntıya sürükleyebilecek, çok kritik bir e, hamle yapabileceğini ortaya koyan bir e, suikasttı şüphesiz. E, bu açıdan da kısa bir değerlendirme yapmanızı rica rica edeceğim. Özellikle uyuyan hücrelerin, kripto FETÖ'cülerin temizliği noktasındaki çalışmaların e, hızla devam etmesi gerekliliğine dair de bir vurgu yapmanızı rica edeceğim. Şimdi Banu Hanım bunda devletimizin özellikle FETÖ'cü örgütlenmenin yapısını, bunun niteliğini tam anlamıyla ben idrak ettiğini düşünüyorum. Bu çerçevedeki mücadele alanı açısından da Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile mücadele bakımından gerek ulusal gerekse uluslararası bağlamda Ciddi ve gerçekten tam anlamıyla bir dokunan, efsaflı bir mücadelenin yürüttüğünü burada ifade etmemiz lazım. Hmm. Devletimizin bu mücadele alanları içerisindeki bu örgütsel yapının elbette bu kendini gizleyen kriminal yapısı bir taraftan da uluslararası destekle birlikte süreci inşa ettiğini düşünürsek bu çerçevede gerçekten sürecin nedenli zor olduğu hususu Peki. gözümüzün önünde duruyor. Çünkü Karlo biliyorsunuz ki Rusya Ankara Büyükelçisi ve kendisi bir sergiye bir toplantıya katılmak üzere katıldığı bir anda emniyet içerisinde içerisindeki bir kripto unsur tarafından çok yakın mesafede kameralar önünde aslında bir suikaste kurban gidiyor. Bu bize aslında FETÖ'nün bu anlamdaki doğrudan devleti tehdit noktasındaki nedenli bir etkili unsur olduğunu ve nedenli böyle derinli ve karmaşık ilişki ağı içerisinde olduğunu bizlere gösteriyor. Peki. Ama şurası önemli arz ettiğini Kısaca düşünüyorum. Lütfen. Buradaki mücadele azmi ve devletteki bu arınma süreci bakımından devlet iradesinin tam olduğunu ve bu çerçevede de FETÖ'cülere gereken e, dersin, gerekli cevabın, gerek yargı ile gerekse devlet mücadelesiyle verildiğinde burada açıkça ifade edebilir. Bu mücadeleye toplumsal desteğin diri tutulması da son derece önemli şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın evet. Sarı katkılarınız için. Sağ olun efendim.